Hi everyone, welcome to Krishna Pradeep's UPSC Universe. This is Santosh Koka. Daily mana Hindu newspaper analysis and the current affairs part la mana discuss this kuntam. So, the previous ga mana two days articles and a virozu mana ki Hindu newspaper and available under the winner due to Vina Vinayak Chaturdi. So, September 17th and 18th, two days yoka important topics and which kuntam. Artificial intelligent cameras gun for poachers. General studies third paper in science and technology and also environment related e particular biodiversity related e particular topic and discuss it. So India Middle East European corridor related code general studies second paper international relations purpose lo manu cover ches kunda. Kuno chetas related ga manu recent important two articles hai the manu kuchche. So e two articles so manu general studies biodiversity related ga cover ches kunda. At the same time center publishes disability data stripped of socio-economic figures and general studies second paper social social justice related ga and also governance related ga manu cover ches kunda. Over 75% European Blumbies species threatened and the biodiversity related gas anti European uh, bumblebees and we manu I could show them. So evasive nutritional support for TB patients someone in she already manu previous go choose some neutral support though TB and the eradicate chai chani manu Indian government mundu chupa and the manu general studies second paper health related a cover chess coach crafting a new chapter in parliamentary conduct related ga manaki editorial and the general studies second paper polity related ga India has at a pivotal moment in its health care journey related ga general studies second paper health health issues related ga the health care journey along on the India examine in China record show them assessing outcomes of G20 summit already manu G20 summit sub successfully complete in the declaration related to the discuss is going to general studies second paper international relations wise is the cover just going to committed to help artisans says PM unveil 13,000 core scheme. So, a particular guy important artisans Kala Karl Kosoka Vishwakarma and a scheme introduced as a government Tarpana general studies second paper governance related to the cover just going to activists raise concern over bill for appointing CEC and ECs. Uh, appoint chaid and CECs and ECs appoint and removal chaid and procedure related to general studies second paper quality related to cover chase kundam. Santa Niketan finds its place on UNESCO's world heritage site related to the world heritage list lo Santa Niketan Nalabi Octava uh, category ga manaki announce chase or general studies second first paper art and culture related to the cover chase kundam. So important topics and you choose them one by one you put cover chase kundam. India Middle East EU corridor to have multiple routes but hurdles remain. So, I got a particular ga GS second paper IR related to manu e particular concept ni cover chase kundam. So, I got a context intent and e particular sandarbha in the coach in the already manu e article and the announcement time low on the sidelines of G20 summit India Middle East EU corridor and the announcement sir. So, only Rosal Tarawata, I put a present, I put on a possibilities prakara multiple route options here on a ane than me the purpose me the coni ports night a dini ekada announces her andulo mukyanga India kasaman in chi three ports and away announces her three ports. If we prelims point of view chala important, so ekada Mundra port a day to undo Odisha sorry Gujarat law at the same time Kandla port. Manaki at the same time, Manaki Jawhala Nehru Port Trust, Navi Mumbai Edito on the Jawhala Nehru Port Trust Edito on the Adikota Navi Mumbai Londi. So, E mode port lo Manaki E connectivity lo Baganga, India Tarpana, three ports and a select chaser. So, at the same time, apart from this, West Asia and Inchimano object is there, West Asia and Inchi Manakuna, UAE and Inchi, okay, three ports at the same time, Saudi Arabia and Inchi, okay, two ports and a week announce chaser. Pujaria Kauchu, Jabal Ali Kauchu, Abu Dhabi, UAE in Chaite, Dhammam and Rasal Kair Ports and Avi, Saudi Arabian in Chisrakches. Apart from this, Manaki Inka Okati, Israel Ninchi, Israel Ninchi, Oka Haifa and a port Nikoda, Serakches at the same time, Greece Ninchi, Pirais and a port Nikoda, Ikada, Serakches. So, Ikada Major Ga. A connectivity tarpana e particular economic corridor li a country sunai koda previous articles on a discuss so member countries and the chala important ticket particular ga India Ade Vidanga US Danta Pata Manika West Asia Samaninchi UAE Saudi Arabia 
సో యూరోపియన్ యూనియన్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి యూరోపియన్ యూనియన్ లిస్ట్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సో అట్ ద సేమ్ టైం ఇటలీకి సంబంధించి ఇటలీ కూడా కనెక్టివిటీలో భాగంగా ఉంది గుర్తుపెట్టుకోండి సో అదేవిధంగా ఫ్రాన్స్ దాంతోపాటు జర్మనీ ఈ ఎయిట్ కంట్రీస్ ఉండా ఈ పర్టికులర్ యూరోపియన్ కారిడార్ అనేది పోతుంది సో ఇండియా నుంచి మనం ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే సో వెస్ట్ ఏషియాని షిప్ త్రూ షిప్ ఈ షిప్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది అక్కడి నుంచి ట్రైన్తో ట్రేడింగ్ అనేది జరుగుతుంది అక్కడి నుంచి మనకి అగైన్ షిప్ షిప్ కనెక్టివిటీతో నదన్ కారిడార్ ఆఫ్ యూరోప్కి సంబంధించి టచ్ అయ్యి ఇక్కడి నుంచి ఇటలీకి టచ్ అయ్యి అక్కడి నుంచి మనకి ఫ్రాన్స్ జర్మనీకి ఫైనల్గా ఈ కనెక్టివిటీ అనేది ఉంది సో ఎస్పెషల్లీ ఇక్కడ మేజర్గా ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి ఈ పర్టికులర్ కనెక్టివిటీలో ఏ ఏ కంట్రీస్ ఉన్నాయి అనేది ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడగచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం మెయిన్స్ ఇష్యూస్ మనం ఇక్కడ గమనిస్తే మెయిన్స్ వైజ్గా మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇండియాకి సంబంధించి సిగ్నిఫికెన్స్ కూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉంది సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఈ పర్టికులర్ ఇండియా మిడిల్ ఈస్ట్ యూరోప్ కారిడార్ ఏదైతే ఉందో అది ఏషియా అరేబియన్ గల్ఫ్ అండ్ యూరోప్కి మధ్యలో కనెక్టివిటీగా ఇది కూడా ఉంది మేజర్గా ఈ ఇవి టూ కారిడార్స్గా మనకి ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఈస్టర్న్ కారిడార్ అండ్ ఆల్సో నదర్న్ కారిడార్గా దీన్ని టూ పార్ట్స్గా ఇక్కడ టూ సపరేట్ కారిడార్స్గా ఇక్కడ కంప్రెస్ చేసుకోవచ్చు అయితే ఒకటి మనకి ఇండియా నుంచి అరేబియన్ గల్ఫ్కి కనెక్ట్ చేస్తే ఇంకొకటి నదర్న్ కారిడార్ అనేది అరేబియన్ గల్ఫ్ నుంచి యూరోప్కి కనెక్ట్ అవుతుంది సో ఇది మనకి ఇక్కడ చూస్తున్నాం కదా నదర్న్ కారిడార్ అనేది ఇది అట్ ద సేమ్ టైం ఈస్ట్ కారిడార్ అనేది ఇది సో ఇక్కడ మేజర్గా ఇండియాకి సంబంధించి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే బెనిఫిట్స్ ఏంటి సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అనేది మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడిగే ఛాన్స్ ఉంది సో ఇక్కడ మేజర్గా మనకు ట్రేడ్ రిలేటెడ్గా ఇండియాకి ఈస్ట్ కారిడార్ని ఉపయోగించుకొని అరేబియన్ గల్ఫ్ కావచ్చు వెస్ట్ ఏషియా కావచ్చు మనకున్న ఎంగేజ్మెంట్ ఇంకా స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకునే ఫెసిలిటీ అయితే ఇది మేజర్గా పాయింట్ చెప్పచ్చు అడ్వాంటేజ్ అట్ ద సేమ్ టైం సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మేజర్గా మనకి ఇరాన్ మీద డిపెండెన్స్ ఏదైతే ఉందో మనకి ప్రీవియస్గా చబహర్ పోర్ట్ నుంచి మనం ట్రేడ్ చేసుకుంటున్నాం ప్రీవియస్గా సో ఆ ఇరాన్ మీద డిపెండెన్స్ అనేది తగ్గించే ఫెసిలిటీ కూడా మనకు దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ అయితే ఉంది సో అదేవిధంగా ట్రాన్స్ ఆఫ్రికన్ కారిడార్గా మనం ఇది ముందుకు తీసుకెళ్లే అవకాశం అయితే ఉంది దాంతోపాటు మనకి మెయిన్ పాకిస్తాన్ డామినెన్స్ను కూడా తగ్గించే అవకాశం కూడా ఉంది ప్రీవియస్గా మనం ఇప్పుడు చూ ఇప్పుడు ప్రజెంట్లో చూసుకుంటే వెస్ట్ ఏషియాకి ఎక్కువగా పాకిస్తాన్ నుంచి ట్రేడ్ ఎక్కువగా జరుగుతుంది కాబట్టి దాన్ని రీప్లేస్ చేసి మనం స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది ఇండియాకి సంబంధించి సో ఈ విధంగా మనకి ఈ ఇండియా మిడిల్ ఈస్ట్ యూరోప్ ఎకనామిక్ కారిడార్ అనేది మనకి ఇంపార్టెన్స్గా మనం చూడవచ్చు సో ఫ్యూచర్ డెవలప్మెంట్స్ ఇంకా ఏమున్నాయి అనేది త్వరలో మనకి వచ్చే ఆర్టికల్స్ రూపంలో మనం చూడవచ్చు అయితే నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ సెంటర్ పబ్లిషెస్ డిసిబిలిటీ డేటా స్ట్రిప్డ్ ఆఫ్ సోషో ఎకనామిక్ ఫిగర్స్ ఇది పర్టికులర్గా జనరల్ స్టడీస్ సెకండ్ పేపర్ గవర్నెన్స్ రిలేటెడ్గా అట్ ద సేమ్ టైం సోషల్ జస్టిస్ ఎస్పెషల్లీ సోషల్ జస్టిస్ రిలేటెడ్గా మనం ఇక్కడ కవర్ చేసుకోవచ్చు మ్యాక్సిమం ఇక ఇలాంటి స్కీమ్స్ కానీ లేదా సోషల్ జస్టిస్ రిలేటెడ్గా డిసబిలిటీ కావచ్చు మనం ఆర్టిసన్స్ కావచ్చు ఇలాంటి ఎస్పెషల్ క్యా కేటగిరీస్ అనేవి మనం చూడవచ్చు వాళ్ళ కోసం ఏ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి ఫిషర్మెన్స్ అనేవి చూసాం ప్రీవియస్ ఆర్టికల్స్లో సో ఇలాంటివన్నీ కంపల్సరీ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది ఇక్కడ మేజర్ కంటెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు రీసెంట్గా యూనియన్ గవర్నమెంట్ ఒక సోషో ఎకనామిక్ డేటాకి సంబంధించి పరిశీలనలో నైంటీ ఫోర్ ల్యాక్ పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ డిసబిలిటీకి పర్సన్స్ విత్ డిసబిలిటీస్ అనే వాళ్ళు పర్టికులర్గా ఒక పర్టికులర్ ఇష్యూ ఇష్యూ ఆఫ్ యూనిక్ డిసబిలిటీ కార్డ్స్ అనేది పాస్ట్ సిక్స్ ఇయర్కి సంబంధించి ఒక దానికి సంబంధించి కలెక్ట్ చేసుకున్నారు సో ఈ పర్పస్లో మేజర్గా క్వాలిటీ మీద క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు పర్టికులర్గా ఈ డేటాలో ఉన్న క్వాలిటీ రిలేటెడ్గా ఎంతవరకు ఉంది అనేది క్వాలిటీ ఆఫ్ ద సోషో ఎకనామిక్ డేటా అనేది ఏదైతే కలెక్ట్ చేస్తారో దాన్ని క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సోషల్ జస్టిస్ అండ్ ఎంపవర్మెంట్ సో అయితే ఈ పర్టికులర్ క్యాస్ట్ సెన్సెస్లో లెవెల్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు ఎంప్లాయ్మెంట్ స్టాటస్ కావచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం ఇన్కమ్ పర్సనల్ కావచ్చు ఫ్యామిలీ కావచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం మ్యారిటల్ స్టాటస్ ఆఫ్ పర్సన్స్ విత్ డిసబిలిటీకి సంబంధించి డేటాబేస్ అయితే ఇందులో ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నారు సో అయితే మేజర్గా ఇక్కడ ఫిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి ఈ
వాళ్ళ రైట్స్ ఒక సంబంధించి అవేర్నెస్ అండర్స్టాండింగ్ లేకపోవడం ఒక సమస్య అయితే దానికి సంబంధించి సొసైటీలో ఒక డిస్క్రిమినేషన్ అనేది కనిపిస్తుంది అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ సో అట్ ద సేమ్ టైం హెల్త్ రిలేటెడ్ ఇష్యూ కూడా మనం ఇక్కడ చెప్పొచ్చు హెల్త్ రిలేటెడ్గా మనకి వాళ్ళ బర్త్ కావచ్చు మెటర్నల్ కండిషన్స్ కావచ్చు మాల్ న్యూట్రిషన్ కావచ్చు అదేవిధంగా యాక్సిడెంట్స్ ఇంజురీస్ రిలేటెడ్గా వాళ్ళకున్న మెడికల్ ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించి అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళకున్న బెనిఫిట్స్ సంబంధించి ల్యాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ ఉండడం ల్యాక్ ఆఫ్ కేర్ ఉండడం అట్ ద సేమ్ టైం ల్యాక్ ఆఫ్ గుడ్ అండ్ యాక్సెసిబుల్ మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ ఉండడం కూడా ఇది ఒక మేజర్ హెల్త్ ఇష్యూస్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ రిలేటెడ్ కూడా మనం దీన్ని ఒక ఇష్యూగా ఛాలెంజ్గా చెప్పుకోవచ్చు వాళ్ళకి ఒక స్పెషల్ స్కూల్స్ కానీ యాక్సెస్ టు స్కూల్స్ కానీ ట్రైన్డ్ టీచర్స్ కానీ ఎస్పెషల్ డిసబిలిటీ ఉన్నవారికి ఎడ్యుకేషనల్ మెటీరియల్స్ కానీ ఎక్కువగా ప్రొవైడ్ చే చేయాలి బట్ అది ల్యాగ్గా ఉంది మనం మేజర్గా డిసబిల్డ్ అడల్ట్స్ కూడా లోవర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్స్ అనేవి జనరల్ పాపులేషన్ కన్నా కంపేర్ చేస్తే ఎక్కువగా ఉంది సో ఈ మేజర్ పోర్షన్లో ఇష్యూ కూడా మనకు ఉంది అట్ ద సేమ్ టైం ఫైనల్లీ మనం పొలిటికల్ పార్టిసిపేషన్ రిలేటెడ్గా పొలిటికల్ పార్టిసిపేషన్ సంబంధించి కూడా మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకుంటే సో రిప్రజెంటేషన్ వైజు విమెన్కు మనకు ఆల్రెడీ విమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్కి సంబంధించి మాట్లాడడం అట్ ద సేమ్ టైం అగ్రిగేట్ డేటా అబ్జర్వ్ చేస్తే వీళ్ళకి ఇన్యాక్సెసిబిలిటీ ఆఫ్ ద ఓటింగ్ ప్రాసెస్ అనేది కూడా ఇక్కడ మేజర్ క్రైసిస్గా ఉంది సో అంటే పర్టికులర్గా పార్టిసిపేషన్ పక్కన పెడితే ఓటింగ్ ప్రాసెస్లో ఇన్యాక్సిబిలిటీ కూడా ఎక్కువగా ఉంది అది మేజర్ ఇష్యూగా దాన్ని కూడా ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది సో ఇంకా అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది ల్యాక్ ఆఫ్ గవర్నమెంటల్ స్కీమ్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కొన్ని వీధికి సంబంధించి కావచ్చు వాటిని కూడా ఒక లూప్ హోల్స్గా చెప్పుకోవచ్చు అంటే గవర్నమెంట్ అనేది కొన్ని ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకుంది ఇంప్రూవ్ ద కండిషన్ ఆఫ్ పీడబ్ల్యూస్ అదేవిధంగా డిజబిలిటీ ఫ్రెండ్లీగా ఉండకపోవడం అదేవిధంగా యాక్సెసిబుల్ టు ఇండియన్ క్యాంపెయిన్ ఏదైతే ఉందో పర్టికులర్గా ఇండియాకి సంబంధించి అన్ని స్కీమ్స్కి సంబంధించి వీళ్ళని యాక్సెసిబుల్గా చేయడం కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ అదేవిధంగా ఈ కోట ఆఫ్ రిజర్వేషన్ పర్ పర్సన్స్ విత్ డిసబిలిటీ అనేది కూడా మనకి ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది అనేది కూడా ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా మనం మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆన్సర్ వచ్చినప్పుడు పర్టికులర్గా ఈ పర్టికులర్ ఐటమ్స్ని మనం ఫ్లో చార్ట్ రూపంలో చూ చూపిస్తే ఇంకా ఎక్కువ స్కోర్ వచ్చే అవకాశం ఉంది దీని నుంచి మనకు డీటెయిల్గా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే అవకాశం ఉంది వన్ బై వన్ పాయింట్ సో అయితే నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ చూద్దాం ఓవర్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ యూరోపియన్ బంబుల్ బీ స్పే స్పీసీస్ థ్రెటెండ్ అని ఇక్కడ పర్టికులర్గా ఇచ్చాడు అంటే ఈ పర్టికులర్ స్పీసీస్ కానీ లేదా చీతాస్ కానీ లేదా పర్టికులర్ ఎలిఫెంట్స్ కానీ ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు లాస్ట్ టైం బల్చెస్ అనేవి చూసాం హిమాలయన్ బల్చెస్ సంబంధించి సో ఇలాంటివి జనరల్ స్టడీస్ థర్డ్ పేపర్లో బయోడైవర్సిటీ కన్జర్వేషన్ సంబంధించి మనం మాట్లాడుకుంటాం ఈ పర్టికులర్ సిలబస్లో మనం కవర్ చేసుకుంటాం అన్నమాట ఇక్కడ కాంటాక్స్ట్ ఏంటంటే ఓవర్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ యూరోపియన్ బంబుల్ బీ స్పీసీస్ అనేవి ఎక్కువగా థ్రెటన్డ్గా ఉన్నాయనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు సో ఇక్కడ మేజర్గా ఫోకస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే కంటెక్స్ రిలేటెడ్గా మనం దేనికి సంబంధించి రీజన్స్ ఏంటి అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ మనం కంటెక్స్ట్ పక్కన పెడితే బ్యాక్గ్రౌండ్ రిలేటెడ్గా కూడా మనం ఫోకస్ చేయాల్సి ఉంది సో బ్యాక్గ్రౌండ్ టాపిక్ పరంగా మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకుంటే అసలు సో ఫస్ట్ కంటే కంటెక్స్ట్ చూసుకుంటే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ యూరోపియన్ బంబుల్ స్పీస్ అనేవి నెక్స్ట్ ఫార్టీ టు సిక్స్టీ ఇయర్స్ మేజర్గా ఇవి థ్రెటెండ్గా ఉండబోతున్నాయి వర్స్ట్ కేస్ కెనారియాలో అనేది ఇక్కడ నేచర్ అనే ప నేచర్ అనే వెబ్సైట్ నుంచి మనకి ఇక్కడ పబ్లిష్ చేశారు పర్టికులర్ పేపర్ సో అయితే బంబుల్ బీ పాపులేషన్స్ రిలేటెడ్గా మనం ఒక ఫ్యాక్ట్ అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ రిలేటెడ్గా అసలు బంబుల్ బీస్ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్ ఈజ్ ఏ బాంబస్ ఈజ్ ఏ జెనస్ ఆఫ్ బీస్ అంటే పర్టికులర్గా ఒక తీని తేగలికి సంబంధించిన ఒక జాతి అనమాట బంబుల్ బీ ఆర్ బాంబస్ అంటాం దీన్ని పర్టికులర్గా ఇవి పాలినేషన్ ఆఫ్ క్రాప్స్ పాలినేషన్ ఆఫ్ క్రాప్స్కి సంబంధించి ఎక్కువగా ఉపయోగపడతాయి అనేది మేజర్గా కోల్డ్ అండ్ టెంపరేట్ రీజియన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో నదర్న్ హెమిస్పియర్ పార్ట్లో మనం మాట్లాడుకుంటే కోల్డ్ అండ్ టెంపరేట్ రీజియన్స్లో ఎక్కువగా ఇవి పోలినేషన్కి సంబంధించి క్రాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించి పోలినేషన్కి బాగా ఉపయోగపడతాయి ఈ పర్టికులర్ కలర్స్ ఇవన్నీ ఎందుకు చూపిస్తున్నాం అంటే ఈ పర్టికులర్ ఐటమ్ చూస్తే కానీ మనకు ఓకే ఇది యూరోపియన్
అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫైండింగ్స్ ఏం చెప్పాయి అంటే పర్టికులర్గా క్లైమేట్ చేంజ్ మిటిగేషన్ పాలసీ సంబంధించి అంటే వాళ్ళ హ్యాబిటేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి లాస్ అవుతున్నాయి అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆల్టరేషన్ ఆఫ్ క్లైమేట్ అనేది కూడా ఇక్కడ ఒక మేజర్ రీజన్గా మనం ఇక్కడ చెప్తున్నాం సో అంటే క్లైమేట్ చేంజ్ ఒక మేజర్గా క్లైమేట్ చేంజ్ మిటిగేషన్ పాలసీస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేది ఇక్కడ చూస్తున్నాం అట్ ద సేమ్ టైమ్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఆల్ వైల్డ్ ప్లాంట్స్ క్రాప్ ప్లాంట్స్ అయితే ఈ పాలినేషన్ బై యానిమల్స్ అనేది బెనిఫిట్ అవుతున్నాయి ఆ నేపథ్యంలో యూరోపియన్ బాంబుల్ బీ స్పెసీస్ని థ్రెటెండ్ కాకుండా రక్షించడం కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ నేపథ్యంలో మేజర్గా కొన్ని స్పీసీస్ ఏవైతేనో ఆర్కిటి ఆర్కిటిక్ అండ్ ఆల్పైన్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ సంబంధించి ఎక్స్టింక్షన్ లో ఉన్న నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ స్పీసీస్ ఏవైతే యూరోప్లో వాటిని సంరక్షించే అంటే కన్జర్వేషన్ చేసే పరిస్థితులు అయితే అవసరం సో ఈ నేపథ్యంలో మనం ఈ ఆర్టికల్ అయితే కవర్ చేసుకుందాం ఇక్కడ మేజర్గా మనం బ్యాక్గ్రౌండ్స్లో ఐయుసిఎన్ లిస్ట్ కావచ్చు లేదా సైట్స్ అనే లిస్టులు కావచ్చు వీటికి సంబంధించి మనం చూసుకోవాలి బ్యాక్గ్రౌండ్స్ సో అయితే నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ అవేసివ్ న్యూట్రిషన్ సపోర్ట్ ఫర్ టీబీ పేషెంట్స్ సంబంధించి మనం చూడవచ్చు ఇది సండే ఆర్టికల్లో మనకి ఎస్పెషల్లీ మేజర్ ఇంపార్టెంట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఆర్టికల్లో చూసాం సో సండే న్యూస్ పేపర్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు రీడ్ అండ్ చాలా చాలా మంది అనుకుంటారు బట్ సండేసే మనకి మాక్సిమం వీక్లీ ఉన్న అఫేర్స్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ అఫేర్స్ డీటెయిల్గా ఇస్తారు అట్ ద సేమ్ టైమ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఆర్టికల్స్ అనేవి ఇస్తారు అవి ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సో ఇక్కడ టీబీ డిసీజ్ రిస్క్ సంబంధించి మనం ప్రీవియస్ ఆర్టికల్స్లో కూడా డిస్కస్ చేసాం సో అందులో మే మాక్సిమం అంటే ఈ వ్యాక్సిన్స్ మెడిసిన్స్ పక్కన పెడితే న్యూట్రిషనల్ సపోర్ట్ అంటే బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేసి ముందుకు తీసుకెళ్తే హెల్దీ డైట్ని ప్రొవైడ్ చేసి ముందుకు తీసుకెళ్తే టీబీ అనేది అరాడికేట్ చేయొచ్చు అనేది ఇండియా ఫాలో అవుతున్న ప్రజెంట్ స్టడీ అది సో రీసెర్చ్ అనేది సో అయితే ఇక్కడ మేజర్గా ఇందులో మేజర్గా మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే పర్టికులర్గా ఇది జిఎస్ సెకండ్ పేపర్ హెల్త్ రిలేటెడ్గా మనం కవర్ చేసుకుంటాం సో ఈవెన్ దో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పేపర్లో కవర్ చేసిన ఆర్టికల్స్ రూపంలో సో జిఎస్ టూ హెల్త్ ఇష్యూస్ రిలేటెడ్గా కవర్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనం ప్రస్తుతం గవర్నమెంట్ ఫాలో అవుతున్న కొన్ని స్కీమ్స్ గురించి మనం ఈ పర్టికులర్ ఆర్టికల్లో మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి నిక్షయ్ పో పోషణ యోజన అనేది ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి ఒక డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ స్కీమ్ అనేది న్యూట్రల్ సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి టీబీ పేషెంట్స్కి స్టార్ట్ చేశారు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో సో ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇందులో ముఖ్యంగా మంత్లీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు సో అది కూడా ఇంపార్టెంట్ డైరెక్ట్ అకౌంట్ డైరెక్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయితే జరుగుతుంది సో అదేవిధంగా సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో నిక్షయ్ మిత్ర అనే స్కీమ్ కూడా అడిషనల్గా ఇది అనదర్ న్యూట్రిషనల్ సపోర్ట్ స్కీమ్గా మనకి లాంచ్ చేశారు నిక్షయ్ మిత్ర అనేది సో ఇక్కడ మిత్ర అనేది నిక్షయ్ పోషణ్ యోజన ఈ సపరేటెడ్ టూ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో లాంచ్ చేస్తే నిక్షయ్ మిత్ర అనేది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో లాంచ్ చేశారు టు కన్సెంట్ టీబీ పేషెంట్ సంబంధించి న్యూట్రిషన్ సపోర్ట్ అనేది అవైలబిలిటీ ఉంచడానికి సో అయితే థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే తమిళనాడు బికేమ్ ద ఫస్ట్ అండ్ ఓన్లీ స్టేట్ టు లాంచ్ ద డిఫరెన్షియేటెడ్ టీబీ కేర్ ప్రోగ్రామ్ టు రెడ్యూస్ ద మొటాలిటీ రేట్ అమౌంట్ టీబీ పేషెంట్స్ సో ఇక్కడ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో తమిళనాడు ఈ మేజర్గా అన్ని స్టేట్స్తో కంపేర్ చేస్తే వన్ అండ్ ఓన్లీ వన్ స్టేట్ ఇక్కడ డిఫరెన్షియేట్లీ టీబీ కేర్ ప్రోగ్రామ్ అనేది స్టార్ట్ చేసింది సో ఇది కూడా ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ లో ప్రిలిమ్స్ వైజ్ మనకి కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చి ఇది ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు ఇందులో రీప్లేస్ చేస్తూ వెస్ట్ బెంగాల్ మధ్యప్రదేశ్ ఇలా కన్ఫ్యూజ్ చేస్తూ అడగచ్చు అనమాట మేజర్కి ఇలాంటివి ఇలాంటివి ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటాం ఫ్యాక్ట్స్ రిలేటెడ్గా అంటే రెగ్యులర్గా న్యూస్ పేపర్ చదవడం వల్ల దాన్ని రివైజ్ చేసుకోవడం వల్ల ఈజీగా గుర్తుంటాయి ఇలాంటి ఫ్యాక్ట్స్ కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకునే అవకాశం ఉంటుంది సో అయితే నిక్షయ్ పోషణ్ యోజన కావచ్చు దానికి సంబంధించిన ఫైనాన్షియల్ ఇన్సెంటివ్ ఎంత ఇస్తున్నారు డిబిటి కాంపొనెంట్ ఎలా ఉంది దాంతోపాటు ఈ నిక్షయ్ ప్లాట్ఫామ్స్ కూడా మనకి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు అంటే దాన్ని ఫాలో అవుతున్నారు ఈ నిక్షయ్ ప్లాట్ఫామ్స్ అనేవి దాన్ని మెయింటైన్ చేసేది మాత్రం సెంట్రల్ టీబీ డివిజన్ అనేది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ రిలేటెడ్గా ఉంది సో ఇది పర్టికులర్గా ఈ నిక్షయ్కి సంబంధించి మనం వాళ్ళు టీబీ పేషెంట్ సంబంధించి వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చే
థర్డ్ పేపర్ లో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కావచ్చు అట్ ద సేమ్ టైమ్ బయోడైవర్సిటీ రిలేటెడ్ గా కూడా కవర్ చేసుకోవచ్చు ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఆర్టిఫిషియల్ కెమెరాస్ అంటే ప్రెజెంట్ సెన్స్ న్యూస్ లో కాంటాక్ట్స్ లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎక్కువగా ఈ పోచర్స్ ఎక్కువ అవుతున్నారు అంటే యానిమల్స్ అంటే ప్రీవియస్ గా హెల్త్ వన్ హెల్త్ పాలసీ అనేది ఒకటి చెప్పుకున్నాం ఎన్విరాన్మెంట్ కావచ్చు హ్యూమన్స్ కావచ్చు యానిమల్స్ కావచ్చు ఈ ముగ్గురు ఇంటిగ్రేటెడ్గా ముందుకు వెళ్తేనే మనకి మంచి సస్టైనబుల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుందని సో ఇక్కడ దీన్నే మనం వన్ హెల్త్ పాలసీ అంటారు సో దీన్ని మనం అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే పర్టికులర్ ఎవరికున్న బౌండరీస్ వాళ్ళు యూజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అంటే అదర్స్ బౌండరీస్ క్రాస్ చేయకూడదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా పాకిస్తాన్ అనే బౌండరీస్ మనం క్రాస్ చేస్తే ఇలా కొన్ని యుద్ధాల లాంటివి అవుతున్నాయో సీజ్ ఆఫ్ ఫైర్స్ అనేవి మనం చూస్తున్నాం సో ఇవి పర్టికులర్గా హ్యూమన్స్ యానిమల్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈ పరిధిలో కూడా మనం బౌండరీస్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం వాటికి సంబంధించి మనం క్రియేట్ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నమాట సో ఇక్కడ మేజర్గా పోచర్స్ అనే వాళ్ళు ఎక్కువ అయ్యారు సో మోస్ట్ పాపులర్స్ టైగర్ జోన్స్ సంబంధించి మనం మాట్లాడుకుంటే ఇక్కడ వైల్డ్ యానిమల్స్ని ఎక్కువగా హంట్ చేస్తున్నారు సో ఈ నేపథ్యంలో మనకి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కెమెరాస్కి సంబంధించి మనం ఒక పక్క కౌంటింగ్ ద యానిమల్స్ కావచ్చు అదేవిధంగా పోచింగ్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు కావచ్చు కంట్రోల్ ఫర్ కంట్రోల్ టు పోచింగ్ సో ఇలాంటివి మనం ఈ పర్టికులర్ ఇష్యూస్కి ఏ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది యూజ్ చేయొచ్చు అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు అంటే మేజర్గా ఇక్కడ ఒక పర్టికులర్ కనహ కనహ పెంచ్ కారిడార్ ఏదైతే ఉందో మధ్యప్రదేశ్లో ఉంది ఇది మధ్యప్రదేశ్లో ఉన్న కర కనహ పెంచ్ కారిడార్ నేపథ్యంలో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అనేవి తీసుకెళ్తున్నారు ఈ సిస్టమ్ స్టార్ట్ చేయడానికి ఈ సిస్టమ్ ద్వారా ఆ పౌచెస్ని కెమెరాలో కాట్ చేసి వాటిని కన్విక్షన్ రూపంలో ఫారెస్ట్ అథారిటీస్కి హెల్ప్ అయ్యేలా దీన్ని ఉపయోగ ఉపయోగించేలా ముందుకు తీసుకెళ్లాలని చూస్తున్నారు సో అయితే ఈ సర్వేస్ సెన్సెస్ కౌంట్స్ సంబంధించి టైగర్స్ అండ్ ఎలిఫెంట్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఇక్కడ పోచింగ్ గురవుతున్నాయి అనేది కూడా ఇక్కడ చెప్పారు సో దీని పేరు ఏంటి మేజర్గా ఈ కెమెరా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూజ్ చేసే మనకి కెమెరా పేరు ఏంటంటే ట్రయల్ గాడ్ ట్రయల్ గాడ్ ఏఐ కెమెరా ఫర్ అలర్ట్ సిస్టమ్ కెమెరా ఫర్ అలర్ట్ సిస్టమ్ అనేది ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు సో దీన్ని మేజర్గా ఈ పర్టికులర్ ఫోయిలేజ్ ఆఫ్ ట్రీస్ సంబంధించి కావచ్చు యానిమల్స్ సంబంధించి కావచ్చు మనం ఎటువంటి కన్జర్వేషన్ సంబంధించి మనం పోచింగ్ సంబంధించి మనం యూజ్ చేయొచ్చు అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సంబంధించి మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇదంతా మనం ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎగ్జామినేషన్ లో కనహ పెంచ్ కారిడార్ గురించి అడగచ్చు లేదా దీని నేమ్ అడగచ్చు ట్రయల్ గార్డ్ ఏ కావచ్చు వీటికి సంబంధించి అదేవిధంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కెమెరాస్ ఉపయోగాలు ఏంటి అనేది కూడా అడగచ్చు సో ఈ పాయింట్ పక్కన పెడితే మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అప్లికేషన్స్ ఎక్కువ అడుగుతుంటారు సో అది మేజర్ గా ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈవెన్ ప్రిలిమ్స్లో కూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉంది అందులో ముఖ్యంగా హెల్త్ కేర్కి సంబంధించి మనం ఒక పాయింట్గా తీసుకోవచ్చు హెల్త్ కేర్ ఒకటి అదేవిధంగా బిజినెస్ రిలేటెడ్ కూడా మనం ఈ మధ్య ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ డెసిషన్ మేకింగ్స్కి సంబంధించి కావచ్చు అదేవిధంగా మనం ఇంపార్టెంట్ కస్టమర్ కేర్ని కస్టమర్ సర్వీసెస్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి కావచ్చు బిగ్ డేటాని ఇంప్రూవ్ చేసి డిజిటలైజ్ చేయడానికి కావచ్చు ఇవన్నీ మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నాం అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఎడ్యుకేషన్లో కూడా మనం ఎక్కువగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాం ప్రజెంట్ ఇండియాలో కూడా చాలా స్కీమ్స్ సంబంధించి మనం ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం దీక్ష స్కీమ్కి సంబంధించి కావచ్చు పిఏఎల్ స్కీమ్ కావచ్చు ఇలాంటివి కూడా ఉన్నాయి మనకి ఎన్సిఆర్టి రూపాల్లో మన అదేవిధంగా క్వశ్చన్స్ రూపంలో అప్ టు టెన్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్కి హెల్ప్ చేసే విధంగా సో అయితే జ్యుడిషియరీకి సంబంధించి కూడా దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలని మనం చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టెప్స్ అయితే తీసుకుంటున్నాం లీగల్ రీసెర్చ్ సంబంధించి కావచ్చు అనాలిసిస్ సంబంధించి ఆటోమేటిక్ డాక్యుమెంటేషన్ కావచ్చు కేసెస్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి కావచ్చు ఇవన్నీ మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకునే అవకాశం అయితే ఉంది అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ మనం సైబర్ సెక్యూరిటీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ ఇది సైబర్ సెక్యూరిటీ అనేది దానికి కూడా మనం దీన్ని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని యూజ్ చేసుకునే అవకాశం అయితే ఉంది సో మేజర్గా సైబర్ థ్రెట్స్ కావచ్చు లేదా అనా అనామలస్ యాక్టివిటీస్ జరగకుండా వాటిని కంట్రోల్ చేసుకునే విధంగా వీటిని ఒక ఆటోమేటిక్ థ్రెట్ రెస్పాన్స్ రిలేటెడ్గా మేనేజ్మెంట్ కంట్రోల్ కావచ్చు వీటికి సంబంధించి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అయితే మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు సో ఈ
చేత ప్రాజెక్ట్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకున్న నేపథ్యంలో ఈ పర్టికులర్ ఇష్యూస్ అయితే టూ ఇష్యూస్ సండే అండ్ మండే ఆర్టికల్స్లో మనం చూసాం సో ఈ మేజర్ ఆర్టికల్స్ రూపంలో మనం జనరల్ స్టడీస్ థర్డ్ పేపర్ బయోడైవర్సిటీ కన్జర్వేషన్కి సంబంధించి మనం కవర్ చేసుకోవచ్చు సో అయితే ఇక్కడ మేజర్గా కంటెక్స్ట్ ఏంటి ఎస్పెషల్లీ ఇక్కడ మనం నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ అథారిటీ రిలేటెడ్గా మనం ఇక్కడ కొన్ని కాలర్స్ అంటే పర్టికులర్గా మనం ఇప్పుడైతే ట్యాగ్స్ ఏవైతే ఇస్తున్నామో ఈ టోల్ గేట్స్ దగ్గర అలాగే ఈ టైగర్స్ కూడా ప్రత్యేకించి రేడియో కాలర్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ అంటే ఈ పర్టికులర్ మానిటర్ చేయడానికి చెక్ చేయడానికి అనమాట ఎక్కడ ఉన్న ఏంటి ఇవి వాటి కన్జర్వేషన్ రిలేటెడ్గా ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు అయితే మేజర్గా ఇక్కడ ఇష్యూ ఏంటంటే మనకి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నుంచి చూసుకుంటే మనకి ఉన్న చీతాస్ సంబంధించి ఇండియన్ చీతాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చాలా ఎక్స్టింక్ట్ కండిషన్లో ఉంది సో మేజర్గా ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ మనం తర్వాత కండిషన్స్లో మనం ఆఫ్రికా నుంచి మనం చేతాస్ అనేవి తీసుకుంటూ ఉంటున్నాం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి తీసుకొస్తున్నాం ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాం సో అయితే ఆఫ్రికన్ చేతాస్ కూడా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం వల్నరబుల్ కండిషన్లో ఉన్నాయి ఐయుసిఎన్ లిస్ట్ కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఐయుసిఎన్ ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ నేచర్ సంబంధించి ఇది నైన్ నైన్ కేటగిరీస్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తాయి అంటే దానికి సంబంధించి ఏ పర్టికులర్ థ్రెట్లో ఉందా లేదా నాట్ థ్రెట్లో ఉందా నాట్ ఎక్స్టింక్ట్లో ఉందా ఎక్స్టింక్ట్లో ఉందా నాట్ లిస్టెడ్లో ఉందా వల్నరబుల్లో ఉందా అనేది ఇక్కడ మేజర్గా ఈ నైన్ కండిషన్స్లో మనం కేటగిరీస్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేశారు ఐయూసిఎన్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ మనకి ఇండియన్ ఏషియన్ చేతాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఏషియన్ చేతాస్ అనేవి క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ కండిషన్లో ఉన్నాయి క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ పొజిషన్లో ఇవి ఉన్నాయి ఇది కూడా మేజర్ ఇష్యూ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్లో ప్రిలిమ్స్ వైజ్ అడుగుతారు ఐయూసిఎన్ లిస్ట్లో ఏ లిస్ట్ ఏ కేటగిరీలో ఉన్నాయని సో ఐయూసిఎన్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఐయూసిఎన్ సైట్స్ రిలేటెడ్గా చూసుకున్నా మనకి ఈ పర్టికులర్ ఇష్యూ మనకి సైట్స్ రిలేటెడ్గా కూడా సైట్స్ అంటే ఏంటి పర్టికులర్గా కన్వెన్షన్ ఆన్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఇన్ ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్ అనే పర్టికులర్ కన్వెన్షన్ రిలేటెడ్ కూడా దీన్ని అపెండిక్స్ వన్లో ప్లేస్ చేశారు డేంజరస్ కేటగిరీలో సో ఈ పర్టికులర్ ఇష్యూస్ అంటే ఇలాంటివి ఇంటర్నేషనల్ వైజు కన్జర్వేషన్ రిలేటెడ్గా ఏమేమి కన్వెన్షన్స్ ఉన్నాయి అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఏమేమి ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి వాటితో పాటు మనకి ఇండియాలో ఉన్న వైల్డ్ లైఫ్ యాక్ట్ ప్రాజెక్ట్ టైగర్ కావచ్చు ఇవన్నీ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ కావచ్చు ఇవన్నీ మనం ఇంపార్టెంట్గా తెలుసుకోవాలి సో వీటికి సంబంధించిన నేపథ్యం బ్యాక్గ్రౌండ్స్ రిలేటెడ్గానే క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారు సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఇక్కడ పర్టికులర్గా ఫస్ట్ నుంచి చూసుకుంటే టోటల్గా మనం సౌత్ ఆఫ్రికా అండ్ ఆల్సో నమీబియా నుంచి మనం ఆఫ్రికా నుంచి ఎక్కువగా ట్వంటీ చేతాస్ అనేవి మనం తీసుకొచ్చాం సో ఇందులో ముఖ్యంగా రీసెంట్గా నైన్ చేతాస్ అనేవి చనిపోయాయి సో అందులో ముఖ్యంగా త్రీ చే చేతాస్ అనేవి ఇండియాకి సంబంధించినవే అవడం కూడా ఇక్కడ మనం గమనించవచ్చు సో అయితే ప్రా ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేది అథారిటీస్ అనేవాళ్ళు ఎక్కువగా ఈ చేతాస్ అనేవి ట్రాన్స్లొకేట్ చేస్తున్నారు సో ఒక పర్టికులర్ లొకేషన్ నుంచి ఇంకో లొకేషన్కి గాంధీ సాగర్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీ కావచ్చు నవరేదేహి వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీ కావచ్చు మధ్యప్రదేశ్లో ఉన్న అపార్ట్ ఫ్రమ్ కునో మనం గాంధీ సాగర్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీ అట్ ద సేమ్ టైమ్ నవరాదేహి వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీ కావచ్చు ఇవన్నీ మధ్యప్రదేశ్లోనే ఉన్నాయి ఎక్కువ మధ్యప్రదేశ్లోనే చేతాస్ ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి కాబట్టి సో ఆ పర్టికులర్ ప్లాట్ఫామ్లో కూడా మనం కాంటెక్స్ట్లో కూడా దీన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు సో అయితే మధ్యప్రదేశ్లో ఉన్న కన్జర్వేషన్ రిలేటెడ్గా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే వాటికి పర్టికులర్గా బ్యాలెన్స్డ్ బ్యాలెన్స్డ్ అనేవి బ్యాలెన్స్డ్ అప్రోచ్ అనేది ఫాలో అవుతున్నారు వాటికి సంబంధించి ఫుడ్ రిలేటెడ్గా కావచ్చు లేదా హంటింగ్ రిలేటెడ్ కావచ్చు డియర్స్ని పక్కనే ఉండేలాగా ట్రాన్స్లొకేట్ చేయడం కావచ్చు ఇవన్నీ మనం మధ్యప్రదేశ్లో ఎక్కువగా చూడవచ్చు ఆ పర్టికులర్గా ప్రీవియస్ ఆర్టికల్స్లో కూడా చూసాం ప్రీవియస్గా మనం ఇండియాలో ఉన్న కొంత చేతాస్ సంబంధించి కన్జర్వేషన్ లోపాలకు సంబంధించి మధ్యప్రదేశ్ అప్రోచ్ ఫాలో అయితే ఎలా ఉంటుంది అనే ఆర్టికల్ కూడా చూసాం సో అయితే అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ మనం ఇక్కడ కొన్ని అబ్జర్వేషన్స్ చూసుకుంటే సైట్ స్టాటస్ ఏంటి ఐయూసిఎన్ స్టాటస్ ఏంటి అనేది మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆఫ్రికన్ చేతాస్ అదేవిధంగా ఏషియాటిక్ చేతాస్ ఇక్కడ చూడండి కొంత బ్లాక్ కలర్లో ఉన్న ఆఫ్రికన్ చేతాస్ అట్ ద సేమ్ టైం మన పర్టికులర్ ఏషియాటిక్ చేత ఎలా ఉందో ఈ రెండు మనం కం
Apart from that site's status, and we have said convention on international trading in endangered species, we have said that status is the African Cheta Appendix 1 list. This list comprises of migratory species that have been assessed as being danger of extinction throughout all significant portion of their race. And a particular list change up the danger of extinction someone in Chumatlatun. So appendix one Lokoda and the Asiatic Cheta and African Cheta Rendu sites someone in Chapendix one status loan on the so habitat is someone in Chirendu compared just the around six thousand five hundred to seven thousand African Cheta Sanevi present a unai apart from Manom Abjo Chest the Asiatic Cheta someone in Chief forty to fifty found only in Iran Ga Ikada Abjo Chechi Kuga. Iran lo manam chodachani. So, physical characteristics saman inchi manam biggest, bigger in size as compared to Asiatic cheeta. And Asiatic cheeta kanna size lo peddhutega unta yanta e particular African cheeta smaller and taller than the African cheeta has more for a smaller head and a longer neck and a chodachani. Particular ga Konta uh, weight ekua undako paina dini conditions and dini character characteristics ela unta yante particularly small head don't at the same time longer neck and edi kada chodachu cat like appearance aithe mana kanipistunna anedi chodachu so idi comparison so ee comparison endu abja chustunna ante examination point of lo maniki uh, a particular examination lo ee particular data ivagapovachu kaani mana sites related ga iucn related ga rendu madhya theda anedi difference anedi important so, the next important article committed to help artisans says PM unveils 13,000 crore, crore scheme. So, Vishwakarma scheme and the recent announcements are related to the So, Vishwakarma scheme and the Mano artisans every to honor of Kalakar Lik Samaninchi, the GS2 low governance at the same time social justice related to the Mano Kauches coach artisans. Kalakarlo, other than Asta Kalakar, Lavarito, Naro, artisans and craftsmen, Avarito, Naro, Vatic Samaninchi, quality of products and services accessible Ga Undela is scheme and the support shared and key, this coacher, so proud saints and key. So the scheme and the collateral free enterprise, collateral free enterprise development loans and every one lakh and they provide just on the and take a collateral free and TNT, then a loan this could not have to compulsory security auditor. Our security in lack of poina lack onda will go one lakh and the uh, first uh, settlement low is there one lakh and the so apart from the two lakhs and the provide just there second term low adi 13 months ki manaki but one lakh and the 18 months low return chay also repay chay also on to the wall so e categories low work loan and the provide just now especially e vision of government yoka vision of vocal for Local and a vision to the Mundi is Kelner, vocal for local and the other intent a particular people and local products and a value of Pache Chase with the government. Kavi to one of the festivals, I put Rabot on Ganesh, put Prasut on Ganesh to the couch, Danteras couch, Depa Valley couch. So, e particular festivals rope on the wheatening up promote Chase with the Mundi is Kelner, Alochunto, or first phase of five thousand four hundred crore. Uh, fund I create chaser, inaugurate chaser. So, that is why recent Dwaraka New Delhi Samaninchi Dwaraka place law, Maniki International India International Convention and Expo Center and start chaser. India International Convention and Expo Center and inaugurate chaser first phase law. So, here the major thing is that the name is Asho Bhoomi. This is the name of the Kalakar, the artists, the craftsmen, the products and the things that we exhibit here. So, this is the particular scheme of the help. So, in this particular context, we have the MICE facility. The MICE facility is the total Project is someone in Chi, project area is someone in Chimano E. M. I. C. E. Gamano, Dini, choose Conte meetings, Kauchu, Ada Vidanga, I. N. T. Incentives, Kauchu, Ada Vidanga, conferences, Kauchu, so Danta part to exhibitions. So, 
MIs, EE meetings, incentives, conferences, exhibitions, and I conduct just the facilities and I show Bomi and a Dandwara scheme, Dwara Manukada Munikelta on Mata Expo business uh, uh, exhibition group. So, E particular uh, context Lomanum artisans key. ఒక స్కీమ్ రూపంలో వాళ్ళకి ముందుకు తీసుకెళ్తారు ఇది సోషల్ జస్టిస్ పాయింట్ ఆఫ్ లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్కీమ్ విశ్వకర్మ రిలేటెడ్ గా మెయిన్స్ లోను మనకి ప్రిలిమ్స్ వైజ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్కీమ్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ చూస్తే శాంతనికేతన్ ఫైండ్స్ ఇట్స్ ప్లేస్ ఆన్ యునెస్కోస్ వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ లిస్ట్ లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆల్్రెడీ మనకి జిఎస్ 1 కి సంబంధించి ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ రిలేటెడ్ గా ఈ ఆర్టికల్ ని మనం కవర్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ మేజర్ కాంటెక్స్ట్ ఏంటంటే శాంతనికేతన్ అనేది యునెస్కోస్ వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ లో లిస్ట్ లో ప్లేస్ సాధించింది సో ఇక్కడ మేజర్ గా మనం ఫోకస్ చేయాల్సింది ఇండియాకి సంబంధించి ప్రస్తుతం మనకి 40 ఆల్్రెడీ 40 అనే యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్స్ ఉన్నాయి దాంతో పాటు ఇప్పుడు అనౌన్స్ చేసిన 1 టోటల్ మనకి 41 అనేవి అవుతున్నాయి సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అట్ ద సేమ్ టైం శాంత నికేతన్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ మేజర్ గా శాంత నికేతన్ ఎక్కడ ఉంది శాంత నికేతన్ విచ్ ప్లేస్ అబౌడ్ ఆఫ్ పీస్ అంటారు శాంత నికేతన్ అంటే శాంతి నివాసం అంటారు సో అబౌడ్ ఆఫ్ పీస్ గా దీన్ని షేప్ నైన్టీన్ జీరో వన్ లోనే మనం స్టార్ట్ చేశారు విశ్వభారతి యూనివర్సిటీస్ కూడా ఫౌండేషన్ స్టార్ట్ చేశారు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ద్వారా దీన్ని లాంచ్ చేశారు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అక్కడ వెస్ట్ బెంగాల్ లో ఇది ఎక్కడ ఉంది మేజర్ గా ఈ పర్టిక్యులర్ లొకేషన్ వైజ్ కూడా మనకి క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం అయితే ఉంది సో ఇది ముఖ్యంగా నా ఫార్టీ వన్ లొకేషన్ వైజ్ మనం పక్కన పెడితే ఫార్టీ ఫస్ట్ వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్గా మనకి ఇక్కడ రీసెంట్గా అనౌన్స్ చేశారు అది మేజర్గా ఇంపార్టెంట్ అదేవిధంగా ఇది వెస్ట్ బెంగాల్లో బిర్బం డిస్ట్రిక్ట్లో ఉంది బిర్బం డిస్ట్రిక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ డిస్ట్రిక్ట్లో మనకి ఇది చూడవచ్చు సో శాంతి నికేతన్ సంబంధించి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ పర్టికులర్ ఆర్కిటెక్చర్తో మనకి చూడవచ్చు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో అయితే మేజర్గా ఇక్కడ యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ అంటే ఇక్కడ శాంతి నికేతన్ గురించి మనం పేజీలు పేజీలు చదవాల్సిన అవసరం అయితే లేదు ఎక్కువగా మానుమెంట్స్ రిలేటెడ్ కావచ్చు టెక్నాలజీ కావచ్చు అదేవిధంగా కల్చరల్ ఏరియా కావచ్చు హ్యూమన్ వాల్యూస్ సంబంధించి కావచ్చు ఈ పర్టికులర్ వరల్డ్ హెరిట హెరిటేజ్ లిస్ట్లో అనౌన్స్ చేసేవన్నీ ఈ కేటగిరీలోనే ఇంక్లూడ్ చేస్తారు సో అది మేజర్గా ఫోకస్ చేస్తే సరిపోతుంది సో అయితే నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ ఇండియా ఈజ్ అట్ ఏ పివోటల్ మూమెంట్ ఇన్ ఇట్స్ హెల్త్ కేర్ జర్నీ రిలేటెడ్గా మనం జనరల్ స్టడీస్ సెకండ్ పేపర్ హెల్త్ రిలేటెడ్గా మనం కవర్ చేసుకోవచ్చు హెల్త్ సో అయితే ఇక్కడ మేజర్గా ఇక్కడ ఫోకస్ చేసింది ఏంటంటే మనకున్న ఎన్సిడి ఫ్రీ అంటే నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ సంబంధించి నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ ఫ్రీగా మనం ముందుకు వెళ్లాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది దీనికి సంబంధించి ఏజ్ ట్యాక్స్గా మనం దీన్ని అవాయిడ్ చేయాలనేది కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు సో ఇండియాకి సంబంధించి మనం మాట్లాడుకుంటే నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజ్ అంటే ప్రస్తుతం ఇండియా డెవలపింగ్ కంట్రీగా అట్ ది సేమ్ టైం ఎమర్జెంట్ ఎకనామీగా ముందుకు వెళ్తున్న తరుణంలో ఈ నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ అనే వెరీ సైలెంట్ కిల్లర్స్గా తయారయ్యి అనేది కూడా ఇక్కడ చెప్పచ్చు సో అవుట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ మనం హెల్త్ కేర్ ఇండస్ట్రీ అంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ వీ హ్యావ్ యూజ్ లాట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్లో అదేవిధంగా మెడికల్ వాల్యూ టూరిజం అనేది కూడా మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటున్నాం అదేవిధంగా మనకున్న డిఫరెంట్ బెనిఫిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో డిఫరెంట్ స్కీమ్స్ రూపంలో కూడా మనం ఆయుష్మాన్ భారత్ కావచ్చు పోషణ్ అభియాన్ కావచ్చు ఇలాంటి స్కీమ్స్ రూపంలో కూడా మనం హెల్త్ కేర్ ఎక్కడి వరకు తీసుకెళ్తున్నాం అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ మనం మేజర్గా ఫోకస్ చేయాల్సింది ఏంటి అనేది ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే పర్టికులర్గా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూజ్ చేసుకుంటూ మనం హెల్త్ని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేయాలి వరల్డ్ వైడ్గా మనం ఎంత ముందుకు వెళ్తున్నారో రెవల్యూషన్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది ఏ డ్రివెన్ హెల్త్ కేర్ సొల్యూషన్స్ అనేవి ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పవర్డ్ టూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించి యాక్యురసీ కావచ్చు ఎఫి ఎఫిషియన్సీ కావచ్చు మెడికల్ డయాగ్నోసిస్లో దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి అదేవిధంగా అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఫాస్టర్ ట్రీట్మెంట్ డెసిషన్స్ కూడా బెటర్ పేషెంట్ అవుట్కమ్స్ సంబంధించి కూడా ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎక్కడి వరకు ఉపయోగపడుతుంది అనేది కూడా మనం చెప్పచ్చు డిసీజ్ అవుట్ బ్రేక్స్ సంబంధించి కావచ్చు హెల్త్ కేర్ డేటాకి సంబంధించి కావచ్చు ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్స్ సంబంధించి కావచ్చు ఎక్స్పెండిచర్ హెల్త్ కేర్ ప్రొసీజర్ సంబంధించి కావచ్చు ఇవన్నీ రెవల్య
ప్లేస్ చేశారు సో మేజర్గా ఆర్టిఫి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని యూజ్ చేసుకుని మనం అప్లికేషన్ ఓరియెంటెడ్గా హెల్త్ కేర్లో దట్టు ఎంతవరకు తీసుకెళ్ళవచ్చు అదేవిధంగా ఏ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్ ఇండియాకి సంబంధించి కూడా ఒక ఫ్యాక్ట్ మనం ఇక్కడ గమనిస్తే లెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ ఎయిట్ బిలియన్ డాలర్స్ మనం ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్కి మనం యూజ్ చేయాలనేది కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు సో మనం ఎక్స్పెక్టెడ్ టు రీచ్ లెవెన్ పాయింట్ సెవెంటీ ఎయిట్ బిలియన్ బై ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ అదేవిధంగా వన్ ట్రిలియన్ అనేది మనకి వన్ ట్రిలియన్ డాలర్ అనేది మనకి ట్వంటీ థర్టీ ఫైవ్ కల్లా మనం ఇండియన్ ఎకనో ఎకానమీలో యాడ్ చేయొచ్చు అనేది రాబోయే కండిషన్లో మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు సో ఈ నేపథ్యంలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని మనం ఇండియా వైజు ఈ నాన్ కన్యూ కన్యూబల్ డిస్ డిసీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వైరసెస్ ఇవి కాకుండా నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీస్ కూడా మనకి చాలా ప్రమాదకరంగా ఇప్పుడు ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని వాటిని డయాగ్నోస్ చేయడానికి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది అనేది మేజర్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఆర్టికల్ క్రాఫ్టింగ్ ఏ న్యూ చాప్టర్ ఇన్ పార్లమెంటరీ కండక్ట్ అంటే పార్లమెంటరీ కండక్ట్ రిలేటెడ్గా మనం రీసెంట్గా చూస్తున్న కొన్ని పార్లమెంట్ అపోజిషన్ పార్టీస్ కావచ్చు లేదా గవర్నమెంట్ పార్టీస్ కావచ్చు ఈ కండిషన్స్లో ఈ అవాయిడ్ చేయడానికి ఆహా పర్టికులర్ డిబేట్స్లో డిస్టర్బెన్స్ చేసే కండిషన్స్ అనేవి మనం చూస్తున్నాం సో ఈ నేపథ్యంలో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే మేజర్గా అన్పార్లమెంటరీగా బిహేవ్ చేయడం కావచ్చు వీటిని మనం అన్ని కండిషన్స్ వైజు మనం ఇక్కడ ఏది చేయకూడదు చేయొచ్చు అనేది మనం పాలిటీ వైజు అన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే అవి పక్కన పెడితే మేజర్గా బ్రిటిష్ పార్లమెంట్ నుంచి మనం కొన్ని ఇంపార్టెంట్ సొల్యూషన్స్ అనేవి దీనికి మనం తీసుకెళ్ళచ్చు అనేది కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు అవి ఏంటంటే అపోజిషన్కి అలౌ చేయడం అంటే అపోజిషన్ డే అనేది ఒకటి పర్మిట్ చేయడం అంటే అపోజిషన్ డే అనేది బ్రిటిష్ పార్లమెంట్లో అపోజిషన్ డే అంటే వీక్లీ వన్ డే అనేది అపోజిషన్ డేగా వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారో ఆ డేలో వాళ్ళు ఎస్పెషల్లీ అపోజిషన్కి సంబంధించి ఏవైతే ఉన్నాయో కొన్ని డిబేట్కి సంబంధించి వాళ్ళు ఎక్స్క్లూజివ్గా వాళ్ళు ఇష్యూ సంబంధించి డిబేట్ చేసుకునే అవకాశం అయితే ఉంటుంది అనేది కూడా ఇక్కడ ఒక సొల్యూషన్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ క్వశ్చన్ టైమ్ ఫర్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ క్వశ్చన్ టైమ్ అనేది కూడా ప్రైమ్ మినిస్టర్కి ఇస్తున్నారు అక్కడ అంటే పర్టికులర్గా ప్రైమ్ మినిస్టర్ క్వశ్చన్ టైమ్ అనేది ఇక్కడ ఇక్కడ కంపేర్ చేస్తే మనకు లేదు అదే యునైటెడ్ కింగ్డమ్లో ప్రత్యేకించి ఎవ్రీ వెన్స్డే ఈ పర్టికులర్ అవర్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఒక అవర్ అనేది ఎవ్రీ వెన్స్డే ఇక్కడ తీసుకుంటారంట బ్రిటన్లో సో ఈ పర్టికులర్ కాంటెక్స్ట్లో ఏవైతే ఉన్నాయో మేజర్ అపోజిషన్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అపోజిషన్ అండ్ బెంచ్ 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 ఎంపీస్ ఏవైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అపో ప్రైమ్ మినిస్టర్ మీద క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు అనమాట సో డైరెక్ట్గా ప్రైమ్ మినిస్టర్స్కి ఈ పర్టికులర్ ఇష్యూస్లో మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ స్పీకర్కి సంబంధించి కూడా స్పీకర్ రిలేటెడ్గా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే స్పీకర్ అనేవాడు ఏం చేయాలి రిజెక్టింగ్ ఎవ్రీ సింగిల్ అడ్జర్న్మెంట్ మోషన్ అనేది మనం ప్రజెంట్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం దీనికి సంబంధించి కూడా అన్ని అన్ని అమెండ్మెంట్స్ ప్రపోజ్డ్ మోషన్స్ అన్ని కంబైన్ చేసి ఒక బిల్ల రెడీ చేసి దానికి సంబంధించిన వాయిస్ ఓట్ క్రియేట్ చేయడం వితౌట్ డిస్కసింగ్ ఇవి ఇవి కూడా బ్రిటన్లో తీసుకుంటారు సో దీన్నే మనం డివిజన్ అని అంటాం సో ఈ పర్టికులర్ డివిజన్ అనేది ఇక్కడ మనం అప్లై చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేది ఈ బ్రిటిష్ పార్లమెంట్లో ఫాలో అవుతున్న కొన్ని కండిషన్స్ మనం ఇక్కడ మేజర్గా ఇండియాలో ఫాలో అవ్వచ్చా లేదా అనేది ఇక్కడ మేజర్గా ఫోకస్ చేశారు ఇది మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అంటే కొన్ని ఇష్యూస్ ఉన్నప్పుడు వేరే కంట్రీలో ఆపాదిస్తున్న కొన్ని అంశాలు మనం ఇండియాలో ఆపాదిస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేది మేజర్గా మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ అసెసింగ్ అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ జీ ట్వంటీ సమ్మిట్ ఇక్కడ మేజర్గా లాస్ట్ టైం జీ ట్వంటీ సమ్మిట్ రిలేటెడ్గా డిక్లరేషన్ అనేది ఆల్రెడీ మనం డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్లో మనం చూసాం అపార్ట్ ఫ్రమ్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఉక్రెయిన్ ఇష్యూ కావచ్చు ఎకానమీ కావచ్చు ఫినాన్షియల్ స్టెబిలిటీకి సంబంధించి కావచ్చు లేదా ఎస్టీజీ ఎస్పెషల్లీ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ సంబంధించి కావచ్చు ఎకనామిక్కి సంబంధించి కావచ్చు హెల్త్కి సంబంధించి కావచ్చు ఇవన్నీ డీల్ చేసిన ప్రతి విషయం మనం ప్రీవియస్గా జీ ట్వంటీలో మనం జీ ట్వంటీ అవుట్కమ్లో డిస్కస్ చేసాం సో ఇందులో మేజర్గా విత్ సిక్స్ పారాగ్రాఫ్స్ అని ఎయిత్ పారాగ్రాఫ్స్ అని అన్ని పారాగ్రాఫ్స్ రిలేటెడ్గా ఇక్కడ ఈచ్ అండ్ ఎవరి వన్ ఇంక్లూడ్ చేశాడు అంతకు మించి ఏమీ లేదు ఆల్రెడీ మన